αυτό που κάνει αυτός, εμείς όλοι μοναχοί δεν το κάνουμε. Βάζει την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητο, πέντε παιδιά έχει και γυρίζει όλη την Ελλάδα μοιράζοντα έντυπα. Να δεν πλέγει Αυτός. Και η γυναίκα του μαζί, ναι. Και πάνε σε νοσοκομείο, σε εκκλησία, σε γυροκομεία, σε μητροπόλη, σε, σε παντού. Μοιράζει. Ναι. Ε, ο κόσμος είναι ακατήχητος γέροντα. Αυτό, Χρειάζονται. Αυτό όμως θα είναι... Αυτό θα είναι μάρτυρα κατηγορία και σε εμά. Εσεί τι κάνατε. Αυτό με πέντε παιδιά αγωνιζότανε. Αυτή είναι η αγάπη προ το πλησίον μα, ε? η έμπρακτη απόδειξη τη αγάπη. Όντω θα αγαπάει το πλησίον του, διότι κάνει αγώνα. Δίνει κάτι από τον εαυτό του. Τι δίνει, κόπο δίνει. Με πέντε παιδιά τώρα δουλειά δεν έχει. Αλλά η Παναγία τον. Ναι. Τι θα φέρνει. Ακριβώς, Να, δεν εμείς, εμείς δεν ξέρω τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό. Το λέω για μένα περισσότερο που είμαι για κλάματα. Τι λόγο θα δώσω στο Θεό. Ναι. Γι' αυτό ε, ένα έντυπο που δίνω, αυτό που λέει για τη μετάνοια, την εξομολόγηση, αυτό που έχει τη συνταγή αγιότητος, μέσα εκεί έχω ένα πρόγραμμα προσευχής καθημερινό. Και Κοντά σε όλα λέει 12 μετάνοια συν μία. Αυτή η συν μία είναι για μένα. <laughs> Γι' αυτό να το έχετε υπόψη σας έτσι. Αυτή τη μετάνοια τη χρειάζουμε. Ε? Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι έτσι ενώ ε? από μια μετάνοια για μένα ε, ήδη εξασφάλισα παράδεισο εγώ. <laughs> Ανοιχτή γραμμή με το, με το Θεό. <laughs> <laughs> αυτό. Όλοι μαζί όπως Α, εδώ έτσι και εκεί. Έτσι, ναι? έτσι. Ναι, αυτό το συμβόλαιο πρέπει να το κάνουμε. Ή όλοι μαζί στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Ε, το, το υπογράφετε. Μας Τι λες εσείς ευλογημένοι εκεί. Ε? Ε? Τι να το πιστεύω αυτό. <laughs> Πιο εύκολο από αυτό δεν υπάρχει. Πιο εύκολο. Αν και αυτό φέρετε δύσκολο, τότε να αρχίζουμε να κλαίμε. Δεν έχω και δάκρυα να πάρει. Δεν υπάρχει πιο εύκολο από αυτό. Ή όλοι μαζί στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Υπάρχει πιο εύκολο. Πείτε μας τη συνταγή. Τη συνταγή, ε. Ναι. Σας την έχω δώσει νομίζω που λέει έναν καθρέπτη έχει πρώτα η κάθαρση της ψυχής, μετάνοια, εξομολόγηση σε έναν καλό πνευματικό, την νηστεία να τη βάλουμε μέσα στο σπίτι μας τώρα στη Σαρακοστή. Από αύριο αρχίζει η νηστεία. Αυτή την κυρία κρατήστε την, είναι απαραίτητη για να σας πάει στον παράδεισο. Διότι χωρίς νηστεία ο άνθρωπος δεν σώζεται. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Αδάμ και η Εύα χάσαν τον παράδεισο γιατί δεν νηστέψανε. Δεν είχαν άλλα μαρτήματα. Και τώρα εμείς καλούμαστε να νηστέψουμε για να πάμε στον παράδεισο. Να ρωτήσω κάτι Να ρωτήσω. Πόσο σημαντικό είναι και η Τετάρτη του Παρασκευή για να είναι τόσο σημαντικό όπως είναι και όλες οι άλλες εντολές του Θεού. Διότι αφαίρεσαι στην νηστεία, δεν σώζεσαι ασχετά αν κάνεις όλα τα άλλα. Εκτός και αν υπάρχει θέμα ασθένειας. Εκεί θα το συζητήσεις με το πνευματικό σου και άμα δώσει ευλογία να μην νηστέψεις, εκεί να μην νηστέψεις. Εκτός αν είσαι μητέρα, έχει παιδί... Ορίστε. Εκτός αν η μητέρα με παιδί μικρό που φυλάζει. Εκεί με το πνευματικό τα βρίσκουμε. Πνευματικό. Θέμα πνευματικό είναι. Πνευματικό Αλλά να είναι. Δεν βάργεσαι τώρα την Τετάρτη, δεν έγινε και τίποτα. Δεν σώζεσαι. Mm. Δεν σώζεσαι. Έτσι. Ναι. Το λέει ο, ο δημιουργό μα το λέει. Νίστεψε αυτό για να νίστε. Μα έδειξε το πρότυπο. Οι Απόστολοι νιστέψανε. Οι Άγιοι νιστέψανε. Υπάρχει κανένα Άγιο που δεν έχει νιστέψει. Εγώ δεν mm. ξέρω. Mm. Εκτό και αν πάνω στο μαρτύριο. Η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι έτσι. Τετάρτη, Παρασκευή και οι Σαρακοστές που μπαίνει από αύριο έχουμε τη Σαρακοστή των Χριστουγέννων. Αν θέλετε να έχετε ελπίδα σωτηρίας... Η Σαρακοστή πρέπει να είναι σε έψη όλες, όλες οι μέρες. Δεν θα πάω τελευταία εβδομάδα μόνο. Όχι ευλογημένο. Όπως λέει η Εκκλησία θα το κάνει. Αυτή τη Σαρακοστή τρώμε λάδι έτσι. Αυτή τη Σαρακοστή καταλύεται λάδι εκτός Τετάρτη και Παρασκευή. Έχει Μόνο Σαββατοκύριακα κάποιε μέρε. Έχει κάποιε μέρε το μερόλογο, γιατί είναι και ψάρι. Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Ναι. Έτσι. Ναι. 
από εκεί μπορεί να βρει όλε τι θρησκείε. Υπάρχει, που... υπάρχει το πρόγραμμα τη Εκκλησία, είναι συγκεκριμένο, είναι διαχρονικό και δεν αλλάζει. Mm. Θέλει να έχει ελπίδα σωτηρία. Θα εφαρμόσει το νόμο τη Εκκλησία που η Εκκλησία είναι ο ίδιο ο Χριστό παρατηνόμενο στου αιώνε και δεν αλλάζει σύμφωνα με τις διαθέσεις μας. Και λέει ο Χριστός, χωρίς να πιέζει κανέναν, όπως μας πιέζει ο, ο Κέσαρας, θέλεις, αυτό είναι. Δεν θέλεις, ελεύθερος είσαι. Αυτό. Απλά είσαι κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να πας για κάποια δουλειά, πούμε, σε ένα σπίτι. Και να σου δώσουν εκείνη την ώρα, δεν μπορείς να πεις. Αλήθεια το λες, πού το λέει πιστεύω... αυτό. Πού το λέει είναι αυτό. Είναι καλό να πεις, όχι ρωτάω εγώ τώρα καμιά ώρα Είναι καλό να πεις νηστεύω, δεν θέλω να φάω. Και βέβαια. Δεν είναι υποφέρει φάνια όμως ότι... Αλήθεια το λες. Δεν ξέρω. Όχι. Συμβιβάζεσαι με τη γαστέρα σου και τα βολεύεις, ε. <laughs> Τι όχι, δεν φαίνεται. Όχι, έρχομαι σε δύσκολη θέση, λέμε φάγαμε. Όχι. Εντάξει, όχι. Θέλουμε, είμαστε, είναι μια ευκαιρία να κάνεις και ομολογία <laughs> πίστης. Ακριβώς, ναι. εγώ είμαι χριστιανός. Σήμερα είναι Τετάρτη και πρέπει να νηστεύσουμε. Οι χριστιανοί νηστεύουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να μου φέρεις λίγο νεράκι, να είναι ευλογημένο. Κάνεις ομολογία, πίστεως. Διότι μπορεί να είναι σε αιτία να βοηθηθεί και ο άλλος. Και εκεί που δεν νηστεύει να νηστεύει. Και να γίνει σε αιτία να σωθεί. Αλλά εσύ θέλεις να συμβαστείς με τη γαστέρα σου και δίθεν από ταπείνωση. Δίθεν. Τι δεν είναι ταπείνωση. Είναι ψεύτα ταπείνωση. Έτσι. Ναι. Εκεί που χρειάζεται ομολογία. Ήρθε κάποιο, μέρα Τετάρτη, μέρα Παρασκευή. Δεν θα του δώσω, γιατί ήρθε, ξέρω, θα του δώσω κάτι νηστήσιμο. Οι παλιοί ήρθαν να μην του νηστεύαν του φιλοξενούμενου, αν ήταν νηστεία, του δίνουν νηστεία. Και βέβαια. Και για μόνο. σκεφτείτε να έρθετε εδώ στο μοναστήρι, Τετάρτη Παρασκευή, και εγώ να σα δίνω. Ναι. Άλλοι μόνο. Άλλοι μόνο. Το ίδιο είναι και στα σπίτια, γιατί ο Χριστό δεν λείπει από τα σπίτια. Mm. Το, το κάθε σπίτι είναι μια μικρή εκκλησία. Έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον. Η νηστεία είναι απαραίτητη. Μας το λέει ο Χριστός μας. Μας το λένε οι πρωτόπλαστοί μας, οι παππούδες μας. Ναι, σου λέει χάσαμε τον παράδεισο. Πεντέμισι χιλιάδες χρόνια ήταν στην κόλαση εξαιτία. γιατί δεν νηστέψανε. Και μετά που ήρθε ο Χριστός και κατέβηκε στον Άντε, ε, κήρυξε εκεί και εσώθησαν οι ψυχές αυτές. Και ο Αδάμ και η Εύα και όλοι οι άλλοι, διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε σωτηρία Εξαιτία του προπατοδικού αμαρτήματος του Αδάμ και της Εύας. Τι είχε γίνει. Εξαιτία της συντηστίας χωρίστηκαν από το Θεό. Αυτό ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο πνευματικός θάνατος. Και όσοι γεννιόντουσαν πνευματικά ήταν νεκροί. Όπως και τώρα όταν γεννιέται ένα παιδί πνευματικά είναι νεκρό. Ξαναενώνεται με το Θεό στη κολυβήθρα. Εκεί γίνεται το μπόλιασμα του ανθρώπου με το Θεό. Ε? Και έχει όλες τις προϋποθέσεις, αν θέλει, να γιάσει. Του δίνει ο Χριστός τις προϋποθέσεις, του δίνει το πνεύμα του Άγιου, τους σκαρπούς του πνεύματος του Αγίου και σου λέει, ορίστε, σου δίνω το εργαλείο, αν θέλεις, να μου μοιάσει. να γίνεις κατά χάρη Θεός. Ε? Τι λέτε εσείς ε, από εκεί, συμφωνείτε? Απόλυτα. Α, το, ξέρω, το μόνο που είπατε όταν πάμε κάπου και μας κερνάει και δεν δεχόμαστε. Δεχόμαστε κοροϊδία όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει το Θεό δεν κοροϊδεύουμε. Ε, ε, εμείς πρέπει όπως να... Όπως και για το εμβόλιο, εμείς έχουμε το ακαταλόγιστο που δεν το κάνουμε. Εδώ Λόγω είναι. Λόγω θρησκείας. Πρέπει να πάρουμε θέση. Μα θα, θα... Α, θα α, πρέπει α, να είμαστε ή θεοφοβούμενοι... Υποανάπτυκτους. Υπο Τελειώσατε. Έτσι ακριβώς. Τελειώσατε. Λέω πράγματα που μπορεί να μην τα έχετε ξανακούσει γι' αυτό. Λοιπόν, ή πρέπει να είμαστε θεοφοβούμενοι ή κοσμοφοβούμενοι. Α, καλά, όχι ότι δίνουμε Όταν... και σημασία προσωπικά, όχι ότι θα δίνουν σημασία. Αλλά είναι και... Αλλά ακούμε πολλά. Βλέπεις. Τελείωσες. Ναι. Τόξα το Θεό. Μα ή εμέ δίωξα λέει ο Χριστό και εσά θα σα διώξουν. Δεν διώξαν τον Χριστό μα, δεν διώξαν του Αγίου μα, του Αποστόλου. Εμεί είμαστε καλύτεροι που δεν θα μα διώξουν. Τι θέλαμε, χειροκροτήματα. Θα μα διώξουν. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλήμον εάν μα διώκανε. Αλλήμον όμω. 
Θα νομίζαμε ότι είμαστε εμεί και κανένα άλλο.